ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബേബി ഹാക്സ് ബേബി ഹാക്സ് എന്നൊരു രസകരമായ ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ നിപ്പിൾ കൺഫ്യൂഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഈ നിപ്പിൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയാമോ അത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷനും കിട്ടും ഓക്കെ എന്താണ് ഈ നിപ്പിൾ കൺഫ്യൂഷൻ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുമോ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രസ് ഫീഡിങ്ങിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബോട്ടിൽ ഫീഡിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിരിച്ച് പ്രസ് ഫീഡിങ്ങിലേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഈ നിപ്പിൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ അവർക്കത് പറയാനറിയില്ല ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ഫീഡിങ്ങിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പ്രസ് ഫീഡിങ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാല് കുടിക്കാനൊരു താല്പര്യക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ കാണിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആകെ പാനിക്കാവും ഒരു കുഞ്ഞെന്താ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷേ ആക്ച്വലി അവർക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണമായിട്ടാണ് അവരങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിലും ബോട്ടിൽ ഫീഡിങ്ങിലും രണ്ട് മെക്കാനിസംസ് ആണുള്ളത് അതായത് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിലാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശക്തിയായിട്ട് മിൽക്ക് സക്ക് ചെയ്താണ് ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് മിക്ക് മിൽക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സക്ക് ചെയ്ത് കുടിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വാ തുറന്ന് വാ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിൽക്കിൻ്റെ ഫ്ലോ നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ എന്നാൽ ബോട്ടിൽ ഫീഡിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് ബോട്ടിൽ ഫീഡിങ്ങിൽ കുഞ്ഞു വാ വെറുതെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞിന് ആവശ്യമായ സഫിഷ്യൻ മിൽക്ക് കുഞ്ഞിൻ്റെ വായിലേക്ക് എത്തുന്നു കുഞ്ഞ് ആ മിൽക്ക് ഫ്ലോ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞിൻ്റെ വാ കൊണ്ട് മുറുക്കി അടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബോട്ടിൽ അപ്പം ശരിക്കും ബ്രസ് ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് മെക്കാനിസം ആണ് ഇവിടെ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ഫീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് അവർ ബ്രസ് ഫീഡിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആകുന്നു ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ എനിക്ക് ബോട്ടിലിൽ വാ വെറുതെ റിലീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ തന്നെ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള മിൽക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണോ ക്ലോസ് ചെയ്യണോ കുഞ്ഞിനാകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആകുന്നു അപ്പം പിന്നെ കുഞ്ഞിടിച്ച് പല കുഞ്ഞുങ്ങൾ പല രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാം ചില കുട്ടികൾ പിന്നെ ബ്രസ് ഫീഡിങ്ങിന് ഒരു താല്പര്യവും കാണിക്കില്ല മറ്റ് ചില കുട്ടികൾ ബോട്ടിൽ ഫീഡിങ്ങിൽ താല്പര്യം കാണിക്കില്ല ചില കുഞ്ഞുങ്ങളാകട്ടെ ഇത് രണ്ടിനും ഒരു താല്പര്യവും കാണിക്കത്തില്ല അപ്പം ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ താല്പര്യക്കുറവ് കാണിക്കുമ്പോൾ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഉണ്ടാകുന്നു അവരുടെ ഫീഡിങ് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വെയിറ്റ് ലോസൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനത്തെ പല പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഈ നിപ്പിൾ കൺഫ്യൂഷൻ കൂടുതലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് മദേഴ്സിലാണ് വർക്കിംഗ് മദേഴ്സിന് പലപ്പോഴും ബോട്ടിൽ ഫീഡിങ് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അപ്പം അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിപ്പിൾ കൺഫ്യൂഷൻ കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ബ്രസ് ഫീഡിങ് വളരെ നന്നായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് മാത്രം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബോട്ടിൽ ഫീഡിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അതായത് കുഞ്ഞിന് നല്ല രീതിയിൽ ബ്രസ് ഫീഡിങ് ചെയ്യാൻ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നതിന് ശേഷം അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് ആ ത്രീ മന്ത്സ് മസ്റ്റായിട്ടും കുഞ്ഞിന് ബ്രസ് ഫീഡ് മാത്രം ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബോട്ടിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെയിം ഡേ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം പല നേരങ്ങളിലായിട്ട് കുഞ്ഞിന് ബ്രസ് ഫീഡും കൂടി ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുകയില്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം മാർക്കറ്റിലും ഓൺലൈനിലും ഒക്കെ ബ്രസ് ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ അതേ മെക്കാനിസംസ് ഉള്ള ബോട്ടിൽസൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഫീഡിങ് ബോട്ടിൽസൊക്കെ നല്ല ഫീഡിങ് ബോട്ടിൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ നിപ്പിൾസൊക്കെ നല്ല തിക്കായിരിക്കും കുഞ്ഞ് നല്ല ശക്തിയായിട്ട് കടിച്ച് വലിച്ചാൽ മാത്രമേ മിൽക്ക് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ കുഞ്ഞിന് മതിയാവുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് വാ